Bộ phim tàng hài truyện đã khởi quay được một thời gian và mọi người đều mong đợi được xem tạo hình của Tuyết Chiến. Một số hình ảnh mới nhất của bộ phim này cũng đã được đưa ra ngoài. Qua hình ảnh chúng ta có thể thấy không khác xa suy đoán của mọi người. Tuyết Chiến đội mũ đen áo xanh mang đậm phong cách học thức thời kỳ đó. Và có thể nhìn thấy Tuyết Chiến còn trẻ hơn cả thời điểm đóng bộ phim Nam Cát Bên Tôi và bộ phim An Hồng Xã Điều. Bộ truyện này sẽ bắt đầu với sự phát triển cá nhân của nam diễn viên chính tàng hài. Tàng hài truyện kể về Trĩ Nô, con trai giám chính Khâm Thiên Giám của Đại Ung Quốc. Trên lưng mang một mối thù giết cha sâu nặng và sau đó dùng tên giả Tàng Hải để trở lại kinh thành. Nhờ sự chính trực trí tuệ cố gắng cùng với tài nghệ dày công học hỏi bồi đáp và chiến thắng kẻ thù giải được nỗi oan khuất. Đây là một bộ phim cổ trang lấy sự trả thù làm tuyến chiến. Tính cách của nam chính Tàng Hải là một nhân vật phức tạp và đầy mâu thuẫn. Bên ngoài, anh ta điềm tĩnh và thông thạo nghệ thuật thao túng, giỏi mưu đồ lòng người và thề thốt với kẻ thù của mình, nhưng sâu thẳm anh ta vẫn không từ bỏ việc theo đuổi công lý và sự thật và chưa bao giờ thua cuộc, bản chất tốt của anh ấy vẫn hiện hữu. Tàng hài truyện cũng có những yêu cầu rất khắt khe về tạo hình nghệ thuật, đạo cụ và nghi thức. Tất cả các nhân viên đều gửi đề xuất và trải qua nhiều lớp sàng lọc trước khi gia nhập đoàn. Trong quá trình chuẩn bị ban đầu, cố vấn lịch sử và đạo diễn Lễ Nghi sẽ bắt đầu làm việc. Họ sẽ phản hồi bất kỳ lúc nào một số vấn đề trong kịch bản, đồng thời cũng sẽ đưa ra đề xuất hợp lý về mỹ thuật, diễn viên và các phương án liên quan khác. Ví dụ như thiết kế họa tiết trên trang phục như thế nào, trang phục và kiểu mũ kiểu dáng như thế nào. Trong một số lần gặp gỡ ban đầu, các đạo diễn đều cho rằng hơi nàn và khí chất của tiêu chiến rất phù hợp với vai tàng hài. Theo nhà sản xuất, Tiêu Chiến luôn rất chi tiết khi thảo luận về câu chuyện trong bộ phim. Khi nói về một cảnh nào đó trong kịch bản, anh ấy sẽ thể hiện nhiều sự hiểu biết của mình về nội dung. Đối với anh ấy, tuy bộ phim tàng hài truyện là phim cổ trang, nhưng định hướng sáng tạo và cách trình diễn hoàn toàn khác với tác phẩm mà anh ấy đã tham gia trước đây. Vì vậy, đây cũng là một thử thách mới.